আমরা পাত্রি দেখে এসেছি আর আজকে পাত্রি পক্ষ আমাদের পাত্রকে দেখতে এসেছে আসসালামু আলাইকুম ছোট ভাইয়ের বিয়ে অনেকটাই এগিয়েছে আমরা পাত্রি দেখে এসেছি আর আজকে পাত্রি পক্ষ আমাদের পাত্রকে দেখতে এসেছে তো মেহমানদের জন্য আজকে কি কি আয়োজন করলাম এবং পাত্রী পক্ষ আমাদের পাত্রকে দেখে কি কি বললো সব কিছুই কিন্তু এই ভিডিওতে জানতে পারবেন তো অপেক্ষা করুন এবং পুরো ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখুন বাড়ির একমাত্র ছেলে আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে এই পর্যন্ত অনেক মেয়ে দেখেছি আর যেই মেয়েটা আমাদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে ওই মেয়ের বাড়ি থেকে আজকে মেহমান আসবে আমার ভাইকে দেখতে এদিক দিয়ে সকাল সকাল মেহমানদের আপ্যায়ন করার জন্য আব্বা বাজার থেকে ফ্রেশ মাছ নিয়ে এসেছে আর ফ্রিজ থেকেও গরু এবং মুরগির মাংস বের করে নেওয়া হয়েছে তো এখন সময় মাত্র সকাল সাড়ে আটটা তো সকাল সকাল বৃষ্টির মধ্যেই চুলা লেপে একদম রেডি করে রাখা হয়েছে রান্নার জন্য অলরেডি রান্না কিন্তু বসিয়েও দেওয়া হয়েছে প্রচুর বাতাস এদিকে ডিম সিদ্ধ করা হচ্ছে আর ডাল প্রথমেই রান্না করা হচ্ছে ডিম আর ডাল তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ সব রান্না শেষ করা হবে কি করো ওইখানে বৈশা বাতাস খাই আজকে কি সালারে দেখতে আসবো তুমি সাপোটা ওই দিক দিয়ে গরুর মাংস কাটা হচ্ছে মুরগি কাটা হয়ে গেছে চিংড়ি মাংস কাটা হয়ে গেছে এই যে দাদি আজকে নাতিকে দেখতে আসবে দাদি বৈশা রয়েছে কি রান্না করে দেখার জন্য তো আমার মায়ের হাতে বানানো স্পেশাল চুলায় রান্না বসানো হয়েছে এখনো রান্না চলছে ডাল আর ডিম আর এদিক দিয়ে মুরগির মাংস কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে আমি হলুদ মাখিয়ে রেখেছি এখনই ভাজবো ভেজে তারপর রোস্ট রান্না করব। তারপর বাজার সদাই করে কাহিল এখন একটু জিরোচ্ছে সবাই ব্যস্ত আজকে এই বুয়ে ফারতেন নাম নে আমি কাটবো না রাইখা দেন তো এদিক দিয়ে মুরগির মাংস কিন্তু সব ভাজা হয়ে গেছে লাল করে ভেজে নিয়েছি আর এই পাশ দিয়ে বড় হাড়ি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে রোস্ট রান্নার জন্য তাছাড়া এদিক দিয়ে গরুর মাংসও কিন্তু সব মশলা দিয়ে মাখিয়ে নেওয়া হয়েছে এটাও বসিয়ে দেওয়া হবে তো মেহমানদের আপ্যায়ন করার জন্য একদিকে রান্না বান্না হচ্ছে আর একদিকে বাড়ি ঘরও কিন্তু গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে এইখানে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই রুম গোছানো হয়ে গেছে তারপর এদিকটায় এই রুমও কিন্তু সুন্দর করে গোছানো হয়েছে তারপর এদিকটায় এই রুমও কিন্তু গোছানো হয়েছে এদিকটায় রান্নাঘর কিন্তু গোছানো হয়েছে ব্যস্ততম রান্নাঘর তাছাড়া এই রুমটাও সুন্দর করে গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে যাই হোক এখন মেহমান আসার অপেক্ষায় আর তাদের আপ্যায়ন করার অপেক্ষায় তো আমাদের রান্না বান্না কিন্তু এরই মধ্যে প্রায় শেষ পর্যায়ের সব শেষে রান্না করা হচ্ছে এই যে পোলাও রান্না করা হচ্ছে এখানে সাড়ে তিন কেজি চালের পোলাও রান্না করা হবে
মিশেদি তুমি কি করো তোমার নানু বসে মেহমান আসবে আজকে কে আসবে জানো না তুমি তো এই যে জামাই সাহেবের জন্য কিছু ফল ফ্রুট নিয়ে যাচ্ছি নাও তোমরা বাবা ছেলেরা বসে বসে ফল খাও বিশারি খাও আপেল অনেক মিষ্টি কি খাচ্ছে আম আঙুর আপেল তো সারা দিন অনেক খাটাখাটি আর দৌড়াদৌড়ি করে রান্না বান্না কিন্তু শেষ হয়েছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেহমান চলে আসবে তো এরই মধ্যে রান্না বান্না শেষ চলুন দেখি মেহমানদের জন্য আজকে কি কি রান্না করা হলো মেহমানদের জন্য প্রথমেই রয়েছে শরবত তারপর রয়েছে শ্যামাই আর ভারী খাবারের মধ্যে প্রথমে রয়েছে চিংড়ি ভাজি তারপর রান্না করা হয়েছে ডিমের ভুনা তারপর রয়েছে মুরগির রোস্ট বিশাল বড় বড় হাড়িতে রান্না করা হয়েছে আজকে রান্না করা হয়েছে গরুর মাংস এটাও বড় হাড়িতে রান্না করা হয়েছে তারপর রয়েছে ডাল মুসুরের ডাল তাছাড়া রয়েছে পোলাও তারপর রয়েছে সাদা ভাত সাথে রয়েছে সালাদ আর সব শেষে রয়েছে ঠান্ডা কোমল পানীয় সেভেন আপ কোকা কোলা সবই আনা হয়েছে সব শেষে আপ্যায়ন করা হবে কিছু ফল দিয়ে আনা হয়েছে আম আপেল আর আঙুর এছাড়া খাবার দাবার বেড়ে দেওয়ার জন্য বাসন কোষণ এগুলো কিন্তু ধুয়ে রেডি করা হয়েছে এদিকটাও তো মেহমানদের জন্য রান্না বান্না ঘর গুছানো সবই রেডি এখন শুধু মেহমান আসবে বসবে আর খাওয়া দাওয়া করবে কিছুক্ষণের মধ্যেই মেহমান আসবে তো পাত্রীপক্ষ থেকে কারা কারা আসলো এবং কি কি কথাবার্তা হলো সব কিছুই কিন্তু এখনই জানতে পারবেন মেহমানরা এখানে কিছু বসেছে কিছু বসেছে এখানে এই মুগির রোজ তো মেহমানরা আসার সময় মিষ্টি আর পান সুপারি নিয়ে এসেছে তো পিরিজে পিরিজে শ্যামাই বেড়ে নেওয়া হয়েছে তো সব শেষে পেপসি সেভেন আপ পরিবেশন করা হচ্ছে মিশারিকে তার আংটি খাইয়ে দিচ্ছে মিশারি আংটির হাতে মজা হ্যাঁ মায়ের হাতে বেশি মজা কারো হাতেই না তাহলে নিজের হাতে খাও
তো এরই মধ্যে পাত্রীপক্ষের মেহমানদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাত্রকে তাদের সামনে হাজির করা হবে তো পাত্রকে দেখে তারা কি কি জিজ্ঞেস করে এবং তাদের পছন্দ হয়েছে কিনা চলুন সেগুলো দেখে আসি তো এইখানে বর পক্ষ এবং কনে পক্ষ দুই পক্ষের লোকই কিন্তু উপস্থিত আছে যেহেতু আমার ভাই অল্প ছুটি নিয়ে দেশে এসেছে আর এরই মধ্যে ঈদ এবং মেয়ে দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে তো অবশেষে যেহেতু একটা মেয়ে পছন্দ হয়েছে তো আমরা চাচ্ছি যে বিয়েটা যেন তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় আর এখনো পর্যন্ত আমাদের পক্ষ থেকে কোনো মুরুব্বী মেয়েকে দেখেনি আমরা আমরা দেখেছি আমাদের পছন্দ হয়েছে আর আজকে মেয়ে পক্ষের মুরুব্বীরা এসেছে ছেলেকে দেখতে তো স্বাভাবিকভাবেই ছেলে দেখতে এসে নানান ধরনের প্রশ্ন ছেলের নাম ঠিকানা চাকরি বেতন পড়ালেখা বাংলা পড়া আরবি পড়া সবই জিজ্ঞেস করেছে আর আমার ভাইও কিন্তু পটপট করে সব কিছুর উত্তর দিয়েছে যেহেতু আমাদের পক্ষ থেকে আত্মীয় স্বজন এবং মুরুব্বীরা মেয়েকে দেখেনি তো আজকে মনে হয় না পাকা কথা দেয়া হবে তবে মেয়ের বাড়ির লোকেরা আমাদের ছেলে এবং বাড়িঘর দেখে তাদের পছন্দ হয়েছে তো আমাদের বাড়ি থেকে লোকজন যাবে তারপর মেয়েকে দেখে পছন্দ হলে ওইখানে আংটি পরিয়ে রেখে তারপর বিয়ের ডেট ফাইনাল করা হবে বাড়ির সামনে দিয়ে আঁকা বাঁকা রাস্তা আঁকা বাঁকা মেঠু পথ এখন কথাবার্তা হবে বিয়ে সামনে দিকে এগুবে কে এগুবে না সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এখানে আলাপ চলছে পার্সোনাল কথা এর ভিতরে মায়া উঠানের যে বিষয়টা 
खबर मेहमान खबर तुम ना तुम भाई अनिशा देखें की कैसे की कहते सत गुला पान आल्ला तो बूढ़े होए गसे अनिशा बूढ़ी होए गसे पान खाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बिए किंतु अनेक टाई एगी अछे किंतु एखनो पर्यंत तारीख होइनी एखन थेके छेले पक्षे लोकेरा जाबे मेयर बाड़ीते गिए आंगटी पड़ाबे तार पर बियेर तारीख ठीक करा होबे तो आजकल पूरा आयोजन एवं मेहमान देर कथा बर्ता एवं पात्रों देखा र पौड़ी बैज देखे अपने देर क्या मन लगलो कमेंट करे जाना पे शब्द के धनों बच्चा नहीं एवं आगे मैं नो तुन वीडियो देखा रा मंत्रण जानी है आजकल मतो बीता ही नहीं थी शब्द भालो थक बन अल्लाह हाफिज